आज उसी तसलसल में आज भी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में छह रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाप्त शुरू की जिसमें चौधरी एतजाज आसन की जानब से मैं उनके वकील की हैसियत से और दीगर पटिशन भी थी जिसमें हमने मिलिट्री कोर्ट्स का जो है सिविलियंस के ट्रायल को हमने ये चैलेंज किया था कि ये न सिर्फ आइन के मुतसादम है ये बुनियादी हकूक के भी जो है मुनाफी है और ये आर्टिकल वन सेवेंटी फाइव थ्री यानी अदलिया की आज़ादी पर भी ये कदगन लगाता है और ये रूह जो है आइन की ट्राइकोटमी ऑफ पावर ग्रांड नॉम जिसे कहते हैं ये उसके भी मुतसादम में है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिविलियंस को ट्राई करें हमने ये पहले भी कंसीड किया था कि आर्मी एक्ट उन्नीस सौ बावन ये अफवाज पाकिस्तान की उनके डिसिप्लिन और उनकी बेटर परफॉर्मेंस बेहतर कारकर्दगी और उनके जो है जवाब अपने लिए उन्होंने एक जबता बनाया जिसमें बिल्कुल हमारे हमें ना कोई एतराज़ है और ना हम उसमें कोई बात कर रहे हैं फौजी जितने जो है इनके उनको बिल्कुल ये ट्राई भी करें उनके डिसिप्लिनरी फोर्स में भी ये जो है पूरी जो चाहते हैं जिस अंदाज से तादीबी कार्रवाई चाहते हैं ये करें अपने अंदर जो है इनका मैकेनिज्म है उसमें हमें कोई कदम है और यही है कि आर्टिकल आठ में भी उस हद तक उनके बुनियादी हकूक को भी जो है वो मअल किया गया है उस हद तक जो है कोई नालिश नहीं की जा सकती लेकिन सिविलियंस का सिविलियंस का जो है बुनियादी हक है कि वो जो है न सिर्फ ये कि उनको एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिले न सिर्फ ये कि आर्टिकल दस में उनको जो है वकील अपनी चॉइस का अपनी मर्जी का रखने की इजाजत हो न सिर्फ ये कि चौबीस घंटे के अंदर उनको गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशल ऑफिसर के सामने पेश करें बल्कि वहाँ वकील की भी इजाजत होती है कि वो जो है वहाँ पेश होकर दलील दे के इससे तशद किया गया है उसका डॉक्टरी मुआना कराए उसकी फैमिली उसको मिले वगैरह वगैरह उनको सारे ये बुनियादी हकूक आइन में मुंदर्ज किए गए हैं और इसके बाद जब शुरू होता है प्रोसेस तो फिर जो है आप देखेंगे एक सौ चौवन जब्ता फौजदारी में एफ आई आर दर्ज होती है एफ आई आर के बाद फिर जो है ये उनके एक सौ इकसठ के बयान पुलिस लेती है और वहाँ भी उसको एक्सेस होती है कि वो जो है अपने वकील और अपनी फैमिली को मिल सके फिर हर दफ़ा जुडिशल रिमांड या फिजिकल रिमांड के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसकी सदा सुनी जाती है उसका इस्तलाल सुना जाता है और अगर वो समझे के जो है शाम कोई उसके खिलाफ शवाहद नहीं है तो सेक्शन 63 थ्री तिरसठ जब्ता फौजदारी में उसको अदालत डिस्चार्ज कर सकती है मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है जिसके सामने उसको रिमांड के लिए ले ले, ले जाया जाए तो ये तमाम उनके हैं और अगर वो रिमांड देता भी है तो उसकी निगरानी जो है सेशन जज के पास होती है चार में और फिर अगर वो होता है तो हाई कोर्ट में आता है और वो तमाम उसे जो है सहूलतें मैसर आती हैं वकील की भी और ख़ानदान और फैमिली की भी और उसे पता होता है पता होता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है और मेरे खिलाफ शवाहद क्या है अब आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है पढ़ के सुनाया कि जी ये हमने उन्होंने चूँकि कल की समात में जज साहबान ने कहा था कि बताइए कि कैसे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी तकमील होती है तो आज उन्होंने सारा जो है पढ़ के सुनाया अपनी इस्तलाल दी कि ए, किस तरह से ये शुरुआत किस तरह से होती है एक इनकी जो है एक रिपोर्ट बनती है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक कमांड कमांड में बनती है उस कमांड में जब इंफॉर्मेशन वो जी एच क्यू को भेजी जाती है जी एच क्यू में उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये आ, कहा जाता है कि इसको जो है आप इंक्वायरी के लिए करें फिर एक इंक्वायरी कोर्ट या इंक्वायरी उनकी कमेटी बनती है वो भी फौजियों पर होती है फिर उसका जो है वो गिरफ्तारी का जो है सेक्शन दिया हुआ है उसको गिरफ्तार किया जाता है और फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है ये किसी को नहीं पता है आज अगर चे अटर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी इनको जेल वेल में हमने कोई नहीं रखा हुआ कहाँ रखा है कैसे रखा है गोलमोल जवाब दिया कि हमने अपना जो फौजी बैरक्स हैं उसमें उनमें रखा हुआ है लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तसली बख्श मैंने जो अर्ज की कि जी इतना पथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक मैजिस्ट्रेट के पास ये इकबाल जुर्म करवाने लेकर गए एक मुलजम को 
मैजिस्ट्रेट ने कहा अलामान उसकी हालत तो देखो वो तो खड़ा नहीं हो सकता वो तो निडहाल है मैं क्यों कर और कैसे इसका बयान जो है इकबाली बयान जो है एक का लिखूं उसने इनकार कर दिया ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई अटॉर्नी जनरल आई बाई शाही मारते रहे और इसी तरह फिर मैंने कहा कि जी अभी भी इन्होंने 102 सौ दो अशखास की जो आपके सामने भी की थी फहरिस्त तक नहीं दी है ये इतना और चीफ साहब ने कहा भाई इतनी सीक्रेटिव कौन सी बात है इतनी आप क्यों इसको अखबार रखे हुए हैं जो एक सौ दो बंदे जो आप कहते हैं कि आपकी तहवील में आपने उन्हें गिरफ्तार किया है तो फिर उनकी आ, उनका नाम देने में उसकी फहरिस्त देने में ताकि तशफी तो हो जाए उनके जो वालदेन हैं या उनके जो भी है वो रसा है उनकी उनको एक तस्किन तो मिल जाती है कि चले हमारा जो है बच्चा या हमारा कामन या हमारा जो है भाई अब जो भी है वो एक तहवील में है और महफूज है कम अज़ कम जिंदा तो है अभी तो ये भी किसी को नहीं पता है और इसी तरह समीर खोसा ने भी अपना जो है नालिश की उसने भी कहा कि मेरे क्लाइंट को भी ना तो किसी को मिलने दिया गया है और वो भी बहुत बुरी हालत में है और ना वकील तक रसाई है तो जी साहब ने कहा कि अगर हम किसी को यहाँ से मुकर कर दें और जाके देखें तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल नहीं माने इस बात पर वो उन्होंने मेरा नाम लिया मैं कोई उस किस्म का साहल तो नहीं हूँ कि मेरा कोई जाति कोई भाई को दोस्त कोई रिश्तेदार कोई मेरा अंदर है कि मैं अपनी नॉलेज और मैं जेल में बतौर अटॉर्नी जनरल बतौर गवर्नर मैंने पचास हज़ार दफ़ा जेल विजिट्स किए हैं मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है बाहर क्या मुझे ये शौक नहीं था लेकिन चीफ साहब की तरफ से आया मगर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वो गालिबा तो फिर उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं हम हो सकता है कि हम अपना अदालत का कोई अदालत का कोई सीनियर या ऑफिशियल को हम जो है भेजें ताकि उनकी कैफियत देखी जाए तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम ट्रायल अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं फिर अपील का प्रोविजन पढ़ के सुनाया अटॉर्नी जनरल साहब ने तो अपील की जो शिक थी वो भी अपील उन्हीं की अपनी जो है यानी हायर की में थी कि ब्रिगेडियर या जनरल मेजर जनरल और ब्रिगेडियर होगा यानी उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से जो है वो भी उन्हीं की होगी अपील तो मैंने ये बाद में भी कहा मैंने कहा जी जब कोर कमांडर्स ने कोर कमांडर्स सारों ने और फॉर्मेशन कमांडर्स सारों ने एक फैसला ही सुना दिया है फैसला सुना दिया है कि नाकबिल तरदीद शवाहिद जिनको जुटलाया नहीं जा सकता जिसकी जिसकी आर्मी चीफ खुद सरबराही कर रहे थे उन तमाम उन दोनों नशस्तों की कोर कमांडर्स में भी आर्मी चीफ साहब जो है उसकी सरबराही कर रहे थे और फॉर्मेशन कमांडर्स की भी सदारत जो है खुद आर्मी चीफ कर रहे थे और कहते हैं कि जी अब अपील के लिए भी फिर आर्मी चीफ के पास जाएं तो मुझे बताइएगा कि हमने यही कहा कि जनाब हमें ये ऐसा जो है ये मंजूर बिल्कुल भी नहीं है इसलिए कि बुनियादी हकूक न सिर्फ ये अपील के राइट से शुरुआत होते हैं बल्कि बुनियादी हकूक आपके इब्तदा से शुरू होते हैं उसकी उसके गिरफ्तारी से शुरू होते हैं उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जो है वहाँ ट्रायल से शुरू होते हैं उसके वो तमाम जो है ओपन कोर्ट के से शुरू होते हैं और न सिर्फ ये कि किसी फौजी को तो ये तो फिर आप चले जाएँ रशिया चले जाएँ या आप चाइना चले जाएँ जहाँ फौजी जो है वर्दी में बैठ कर वो अदालतें लगाते हैं ये पाकिस्तान में एक आइन है और उसके तहत जज को He should be qualified. He should be qualified to administer justice. और उनका एक तरीका है session judges किस तरह बनते हैं आपको पता है civil judges किस तरह बनते हैं आपको पता है ATA anti terrorism court किस तरह बनती है आपको पता है special judge किस तरह बनते हैं ये senior session judge को इसका rank होता है जिनकी 20 20 30 30 साल जो है ये तजरबा होता है इस कानून की जो है इसमें मंशा के मुताबिक जो है ये फैसले करते हुए आए होते हैं और कई वकीलों में से आए होते हैं सो so, उनकी एक लीगल नॉलेज होती है तो लीगल नॉलेज की बेसिस पर वो जो फैसला करते हैं उसको आप अदालत का फैसला कह सकते हैं सिर्फ गिल्टी नॉट गिल्टी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अगर उसके कोई रीजन दे भी दें ये अब अगर जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हमने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है जो अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे थे कि आप हमें टाइम दें और एक महीने का और हम कानून साजी के लिए कोशा कोशिश करते हैं यकीन नहीं दिलाया 
वो गुलबाशन का जो है किस्सा सुना रहे हैं वो भाई गुलबाशन का क्या ताल्लुक है इन बच्चों के साथ या इन लोगों के साथ जिन्होंने एक ट्रिगर ऑफ हुआ है और उसमें पाकिस्तानी 102 बच्चे जो जिनकी पेरेंट्स अलकान हुए हुए हैं उनके ट्रायल में हम कब कह रहे हैं कि बरी कर दें भाई हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत इनको अगर एंटी टेरिज्म कोर्ट बनती है तो एंटी टेरिज्म कोर्ट ट्राई करें अगर सेशन कोर्ट बनती है तो सेशन कोर्ट जो है इनको ट्राई करें ओपन ट्रायल हो और उसके बाद अपील आती है हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी पटिशन होती है यहाँ कोई अपील नहीं है कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में नहीं है कोई पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है आर्मी एक्ट के तहत जो है इनका जिनका ट्रायल होने जा रहा है सो so, और आज कहाँ रखा जा रहा है ये सारा सीक्रेटिव है हत्या के नाम तक देने से गुरेजा हैं तो इसलिए ऐसे ट्रायल में तो बुनियादी हकूक आवाम के वो बिलक रही है आवाम हमें बिल्कुल ये इस तरह की जो है कबूल नहीं है भले वो अगर करते हैं तो कानून साजी दो तिहाई दो तिहाई से आइन को तरमीम करना पड़ेगा और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कोई भी अवामी नुमाइंदा आकर ये सिविलियंस के ताबे कर देगा फौजी अदालतों का सुनवाई ताबे कर देगा वरना कल को ये खुद ये खुद आएंगे और मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जब अठानवे का ऑर्डिनेंस किया था अगर ये उसको लियाकत हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट के नौ जज इसको जो है कल अदम करार के न फेंकते तो यकीन करें यकीन करें कि पहला ट्रायल नवाज शरीफ का होता उसी अपने बनाए हुए कानून में मिलिट्री कोर्ट में इनका ट्रायल हो, हो रहा होता तो इसलिए ऐसा न करें जो आगे से भी असरअंदाज हो ऐसा गढ़ा न खोलें जिसमें आप खुद गिरें और ऐसी चीज न करें जिसमें अवाम में पाकिस्तान जो है बुनियादी हकूक से महरूम होकर एक खौफ की फिजा में जो है जिंदा रहे तो मैं समझता हूं कि अभी उन्होंने जज साहबान ने कहा है कि हम इन मारूजात को कंसिडर करके अब ये जो है अगली तारीख अभी बताएंगे थोड़ी देर में इन और हमें यकीन है हमें यकीन है चौधरी एतजाज आसन ने कहा कि मैं तो एक मिनट एक चौ ये आसन ने कहा कि ये इनका हकूमत का वफाकी हकूमत का अटॉर्नी जनरल का सिर्फ एक मकसद है एक मकसद है ये आपको माने करता करना चाहते हैं आपको कि आप एक अजीम फैसला ना दें और वो अजीम फैसले से महरूम रखने के लिए आपको ये हीले बहाने से तारीखें ले रहे हैं ये चौधरी एतजाज आसन ने बरमला खुली अदालत में कहा हम पुरजम है आपको आगाह करने के लिए अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इतलात मालूम और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें